سميت بأرض لويس الفرنسي وتمتلكها الولايات المتحدة خليط من الثقافات الفرنسية والإسبانية والآسيوية والإفريقية المستعمرة القديمة لفرنسا التي باعها بونابارت وحظيت بها الولايات المتحدة عرفت بمجمع العبيد الأفارقة وإحدى مواطن الأقليات المنسية على ضفاف ساحل خليج الولايات المتحدة لويزيانا ولاية البجع والجمال كبش فداء أمريكا إلى أوروبا والأضحية من أجل ضرب اقتصاد روسيا عزيزي المشاهد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس الساحل الجنوبي الثروة المحرمة ساحل خليج الولايات المتحدة أو الساحل الجنوبي يشمل ولاية تكساس، لويزيانا، ميسيسيبي، ألاباما وفلوريدا المعروفة بولايات الخليج تقع جميعها بالمنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة عموما يعرف سكان مناطق جنوب الولايات المتحدة بالأمريكيين الأكثر فقرا في المنطقة الأسرع نموا اقتصاديا فساحل الخليج يمثل قلب صناعة البتروكيماويات ومنبع للنفط والغاز يحتوي على ما يقرب من أربعة آلاف منصة نفط كما تتميز المنطقة بالصناعات الهامة الأخرى بما في ذلك الفضاء والطيران والبحوث الطبية الحيوية كل ذلك فضلا عن الزراعة ولويزيانا هي واحدة من مراكز الجنوب الرئيسية في تجارة التجزئة والجملة والنقل والشؤون المالية استخراج النفط من جنوبها والغاز من شمالها جعلها تحتل المرتبة الثانية بين الولايات في صناعة التعدين حيث يستحوذ النفط والغاز الطبيعي وحدهما على 95% من مداخل هذا النوع من الصناعات ورغم تعرضها مرارا للفيضانات والكوارث المناخية فلويزيانا لم تنهك بسبب الطبيعة بقدر ما أنهكتها أنشطة البشر أمريكا تضحي بأرضها مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية هدد فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا ومع إعلان قطر ودول أخرى عدم قدرتها على تعويض هذه الإمدادات استغلت أمريكا الفرصة لتنفذ نواياها ظاهرها عرض لخدماتها وباطنها توجه ضربة اقتصادية لروسيا فشجعت أوروبا لتحد من إرادة الغاز الروسية متعهدة بتعويضها من إنتاجها الخاص وبدأ إنتاج أمريكا للغاز المسالف التضاعف منذ تلك الفترة فقد تم تصدير 44 مليار و600 مليون متر مكعب منذ بداية العام 2022 مقابل 26 مليار متر مكعب في 2020 هذه الأرقام بدأت معها بوادر إنهاك الأراضي القريبة من محطات تصدير المحروقات أي مناطق الساحل الجنوبي وتعتبر ولاية لويزيانا الأمريكية الأكثر تضررا فهي تضم وحدها خمسة محطات للتصدير من مجمل سبع محطات ناشطة و22 من المشاريع الأربعة والعشرين المطروحة على السلطات عشرات الهكتارات من المستنقعات المصبوبة بالإسمن وسواحل تتآكل بفعل الأمواج التي تثيرها ناقلات الميثان الضخمة قرار بايدن بدعم أوروبا ضد روسيا ومضاعفته لإنتاج الغاز هو بمثابة التضحية بسواحل لويزيانا وتكساس اتهامات ضد إدارة جو بايدن التناقض بين الواقع وما يروج له بايدن من قطعه مع سياسة ترامب ضد المواطنين غير الأمريكيين جعله عرضة لعديد الانتقادات والاتهامات منها أن تركيز محطات تصدير الغاز الطبيعي بولايات الساحل الجنوبي لا يمكن أن يكون صدفة فجنوب الولايات المتحدة يضم أكبر عدد من الأقليات ومنهم السود والمنحدرون من أمريكا اللاتينية وهم أغلبهم من الفقراء انطلاق أشغال إنشاء محطات أخرى لتصدير الغاز بنفس المنطقة جعل ناشطي العمل المجتمعي يجزمون تقريباً بأن أمريكا أقدمت على إلحاق الضرر بتلك المناطق دون غيرها لاستخفافها بقدرات الأقليات والفقراء هناك على المطالبة بحقوقهم أو النفاذ إلى الطرق القانونية من أجل الاعتراض على ما يمكن تسميته بتسميم مواطنهم ودفعهم لهجرة منازلهم